আজকে আপনাদের সাথে আলাপ আলোচনা করব যে টনসিলে যে স্টোন হয় সেগুলো আপনারা কিভাবে নিরাপদে বাসায় বসে রিমুভ করতে পারবেন তা আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা যাদের গলার ভিতরে হা করলে টনসিলের যে গায়ে ছোট ছোট সাদা রঙের দানা দেখা যায় এগুলোকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় টনসিলো লিথ বা টনসিলের স্টোন বলে থাকি এই আমাদের টনসিলের ভিতরে বেশ কিছু ধরনের গর্ত থাকে যেগুলোকে বলা হয় টনসিলের ক্রিপ্ট টনসিলের ক্রিপ্টের ভিতরে যখন খাবার দাবারের কণা জমা হয় সেগুলোর ভিতরে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় এবং তার মধ্যে ক্যালসিয়াম সল্ট ডিপোজিট হয়ে তখন এরকম টনসিলের স্টোন বা টনসিলো লিথ তৈরি হয় এই টনসিলো লিথের কারণে টনসিলে ইনফেকশন লেগে থাকে টনসিলের ভিতরে অনেক সময় পুজ জমা হতে পারে এবং এগুলো কিছু না হলেও আপনাদের মুখ থেকে বাজে গন্ধ আসার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে টনসিলো লিথ বাসায় বসে কিভাবে এই টনসিল স্টোন রিমুভ করবেন তা নিয়ে আমরা আজকের ভিডিওতে আলাপ আলোচনা করব তো চলুন বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের এই টনসিল স্টোন বের করার জন্য যে পদ্ধতির কথাটি বলবো তা হচ্ছে গলা খাকারি দেয়া বা কাশি দেয়া যখন আমরা গলা খাকারি দেই এবং কাশি দেই তখন আমাদের যে ফেরিঞ্জিয়াল ওয়াল রয়েছে যেখানে টনসিল থাকে সেগুলো কেঁপে ওঠে এবং সেগুলোর ভাইব্রেটরি ফোর্সের কারণে টনসিলের যে ক্রিপ্ট রয়েছে তার ভিতরে যে টনসিলের স্টোন থাকে সেগুলো আলগা হয়ে যেতে পারে এবং ডিসলজ হয়ে বের হয়ে আসতে পারে এ কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কাছে রুগীরা এসে কমপ্লেন করেন যে স্যার আমি কাশি দেওয়ার পরে আমার গলা থেকে ভাতের মতো এক ধরনের জিনিস চলে আসে এবং আমি সেটা চাপ দিলে সেটি গলে যায় এবং সেখান থেকে দুর্গন্ধ আসে তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাদের যদি বারবার কাশি দেওয়ার পরও এই টনসিল স্টোনগুলো বের না হয় তাহলে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ধরে উচ্চ স্বরে বা খুব জোরে গলা খাকারি দেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু ভোকাল কর ড্যামেজ হতে পারে এরপরে আসুন আমরা এই টনসিল স্টোন রিমুভ করার বাসায় বসে যে দ্বিতীয় পন্থাটি রয়েছে তা নিয়ে কথা বলি এবং তা হচ্ছে হালকা গরম পানিতে লবণ এবং লেবু দিয়ে গড়গড়া করা লবণ দিলে সেটিতে স্যালিনিটি বাড়ে এবং আমরা যখন লেবু দিই তার কারণে পিএইচ কমে এই সলিউশনটি তখন গলার ভিতরে গিয়ে টনসিলের ক্রিপ্টের ভিতরে যে টনসিল স্টোন থাকে সেগুলোকে ডিসলজ করতে হেল্প করে মানে আলগা করতে হেল্প করে এবং তখন ভালোভাবে গড়গড়া করলে এই টনসিল স্টোনগুলো বের হয়ে যেতে পারে তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যাদের অনেক দিন ধরে এরকম টনসিল স্টোন রয়েছে সেগুলো বেশ বড় হয়ে গিয়ে থাকতে পারে সংখ্যায় অনেক থাকতে পারে এমনকি এগুলো খুব শক্তভাবে আঠালোভাবে লেগে থাকতে পারে যাদের ক্ষেত্রে গলা খাকারি দেয়া অথবা এই লবণ এবং লেবুর গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করার পরও গলা থেকে এরকম টনসিলো লিথগুলো বের হবে না তাদের জন্য রয়েছে আমাদের তৃতীয় স্টেপ এবং তা হচ্ছে অ্যাপল সাইডার ভিনেগার অ্যাপল সাইডার ভিনেগার নিয়ে আপনারা ইউটিউবে বা ফেসবুকে অনেক ভিডিও দেখেছেন ডায়েট করার ক্ষেত্রে অ্যাপল সাইডার ভিনেগার কাজ করবে কি করবে না তা নিয়ে আলাপ আলোচনায় না গিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করবো যে অ্যাপল সাইডার ভিনেগার কিভাবে আপনার এই টনসিলার স্টোনগুলোকে রিমুভ করতে হেল্প করতে পারে এই জন্য আপনাকে দুই চামচ বা দুই মুখ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার নিয়ে আপনাদের যে টু ফিফটি এমএল যে গ্লাস রয়েছে তার মধ্যে অর্ধেক পানি নেবেন এবং তার মধ্যে আপনি দুই চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার দিয়ে দিবেন আপনি তখন সেই অ্যাপল সাইডার ভিনেগারের ডায়লুটের মিশ্রণটি নেবেন এবং মুখের মধ্যে নিয়ে গড়গড়া করবেন অ্যাপল সাইডার ভিনেগারের ভিতরে অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকে এই অ্যাসিটিক অ্যাসিড তখন এই যে ক্যালসিয়াম সল্টগুলো রয়েছে আমাদের টনসিলার স্টোনের ভিতরে সেগুলোকে গলিয়ে দেয় যে টনসিলার স্টোনগুলো রয়েছে সেগুলো বের হয়ে আসা সহজ হয় এরপরে আমরা কথা বলবো যাদের গলা খাকারি দেয়া গরম পানিতে লেবু এবং লবণ দিয়ে গড়গড়া করা এমন কি অ্যাপল সাইডার ভিনেগার দিয়ে গড়গড়া করার পরও যাদের ক্ষেত্রে এটি বের হবে না তারা কি করবেন তাদের জন্য রয়েছে আমাদের ফোর্থ স্টেপ এবং তা হচ্ছে অ্যান্টিসেপ্টিক বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মাউথওয়াশ দিয়ে গড়গড়া করা অ্যান্টিসেপ্টিক বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মাউথওয়াশ বিভিন্ন ঔষধের দোকানে এমনকি কিছু কনফেকশনারি অথবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেও পাওয়া যায় দামও খুব বেশি নয় আপনাদের বাসায় যদি থাকে সেখান থেকে নিয়ে আপনারা চেষ্টা করতে পারেন অথবা যদি বাসায় না থাকে তাহলে দোকান থেকে নিয়ে এসেও আপনারা এটি ব্যবহার করতে পারেন এর জন্য আপনাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে যে অ্যান্টিসেপ্টিক মাউথওয়াশের সাথে ছোটো একটি কৌটা বা মুখ দেওয়া থাকে তার মধ্যে আপনি সেই অ্যান্টিসেপ্টিক মাউথওয়াশটা নেবেন নিয়ে তারপরে গলার মধ্যে দিয়ে গড়গড়া করতে হবে এটিতে বিভিন্ন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট থাকে অ্যান্টিসেপ্টিক এজেন্ট থাকে এগুলোর কারণে টনসিলের স্টোনের ভিতরে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেগুলোর পরিমাণ কমে যায় মুখের হাইজিন ভালো হয় এবং দেখা যায় যে আমাদের যে টনসিলের স্টোনগুলো থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে ডিসলজ হয়ে বের হয়ে আসে এরপরে আমরা ফাইনাল যে স্টেপগুলো নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইনস্ট্রুমেন্টেশন মানে হচ্ছে এতক্ষণ আমরা কথা বলেছি যে টনসিলের গায়ে বা ওই স্টোনের গায়ে হাত না দিয়ে কিভাবে বের করা যেতে পারে যাদের এরকম কোনো কিছুর মাধ্যমে বের হবে না তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টেশন করতে পারেন আপনারা যখন কোনো কিছু দিবেন তখন খুব সাবধানে মানুষের কাছ থ
আমরা সবাই টুথব্রাশ করি টুথব্রাশ করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সবারই অভ্যাস রয়েছে সাধারণত আমাদের কিন্তু টুথব্রাশ করতে গিয়ে প্যালেট বা গলার ভিতরে ইঞ্জুরি হয় না এ কারণে আপনারা যেটা করতে পারেন যে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বড় লাইট জ্বালিয়ে তারপরে আপনি মুখ হাঁ করে গলার ভিতরে দেখতে পারেন যে কোথায় আপনার সেই টনসিলার স্টোনটি রয়েছে এবং তারপরে আপনি টুথব্রাশ দিয়ে আমাদের টনসিলের যে অ্যান্টেরিয়ার পিলার থাকে বা টনসিলের সামনের যে সারফেস রয়েছে সেখানে আপনি আস্তে আস্তে ওই টুথব্রাশ দিয়ে একটু চাপ দিতে পারেন সেক্ষেত্রে টনসিলের যে ক্রিপ্টগুলো রয়েছে তার উপর চাপ পড়বে এবং সেই টনসিলার ক্রিপ্টের ভিতরে যে ময়লাগুলো থাকে বা টনসিলার লিদগুলো থাকে সেগুলো ডিসলজ হয়ে বের হয়ে আসবে অনেকের ক্ষেত্রে কি হয় যে শুধুমাত্র দেখা যায় যে শুধু গর্তের ভিতরেই থাকে না অনেক সময় টনসিলার সারফেসে এই টনসিলার স্টোনগুলো লেগে থাকতে পারে আঠালো হয়ে তাদের ক্ষেত্রে আপনারা যেটা ব্যবহার করতে পারেন তা হচ্ছে স্টেরাইল সব স্টিক অনেকে কটন বার্ড মুখের ভিতরে দিয়ে বের করেন ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও দেখবেন আপনারা যেখানে কটন বার্ড দিয়ে সেটি বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে তবে বিষয়টি হলো যে কটন বার্ড হচ্ছে আকারে ছোট লম্বায় ছোট আপনি যখন হাত দিয়ে গলার ভিতরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনি মুখের ভিতরে কোথায় জিনিসটি দিচ্ছেন আপনার হাতের ছায়ার কারণে আপনি সেটি মুখের ভিতরে দেখতে পারবেন না এ কারণে আপনাকে লম্বা একটি কাঠি যেখানে মাথায় কটন লাগানো থাকবে এরকম একটি কিছু ব্যবহার করতে হবে এবং সেগুলো হচ্ছে স্টেরাইল সব স্টিক এটির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে যে স্টেরাইল সব স্টিক এই জিনিসটি জীবাণুমুক্ত থাকে ইনট্যাক্ট প্যাক করা থাকে কটন বার্ড যেগুলো ওপেনলি থাকে সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ইনফেকশন ময়লা ব্যাকটেরিয়া এগুলো থাকতে পারে সেগুলো গলার ভিতরে দিলে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে এ কারণে কটন বার্ড ব্যবহার না করে আপনার দোকান থেকে অল্প কিছু দাম তিরিশ চল্লিশ টাকা হতে পারে বা তার চেয়েও কম হতে পারে এরকম স্টেরাইল সব স্টিক আপনি কিনে নেবেন কিনে নিয়ে হা করে দেখে ওখান থেকে আস্তে আস্তে আপনি জিনিসটি সরিয়ে বের করে ফেলতে পারেন এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম তা হচ্ছে আমাদের টনসিলের ভিতরে যখন টনসিলের স্টোন বা টনসিলের লিপ তৈরি হয় সেগুলো বাসায় বসে কিভাবে বের করা যেতে পারে এগুলো কিন্তু একটি সাময়িক সলিউশন মানে একটি টেম্পোরারি সলিউশন আপনি একবার টনসিলো লিথ বা টনসিলের স্টোন বের করার পরে দেখবেন কিন্তু পনেরো বিশ দিন পরে গলার ভিতরে আবার ওখানে কিন্তু টনসিলের স্টোন তৈরি হবে এটি কিন্তু কোনো স্থায়ী সমাধান নয় আপনার এই টনসিলার স্টোনের স্থায়ী সমাধানের জন্য আপনার উচিত হবে আপনার নিকটবর্তী একজন নাকান গলা বিশেষজ্ঞকে দেখানো আপনি যদি এ ধরনের কোনো সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং আমার সাথে এ ব্যাপারে কনসাল্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এই স্ক্রিনে দেয়া অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমার সাথে সরাসরি চেম্বারে অথবা আপনি আমার সাথে অনলাইনেও সাক্ষাৎ করতে পারেন আর আপনাদের যদি অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুকে যে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেখানে আপনি আমাদের জানতে চাইতে পারেন আমি চেষ্টা করব সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দেওয়ার জন্য আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এই ভিডিওর মাধ্যমে যারা উপকৃত হতে পারেন আপনাদের পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের সাথে এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে আজ এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ